మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ భేటీ ముగిసింది జాతి రాజకీయాలపై ఇద్దరు నేతలు చర్చించారు బీజేపీ ముక్త భారత్ కోసం విపక్షాలతో కలిసి రావాలని కేసీఆర్ ను కోరారు అఖిలేష్ యాదవ్ విపక్షాలు ఒకటైతే బీజేపీని ఓడించగలమన్నారు ఇప్పటికే విపక్షాల కూటమిలో ఎస్పీ కీలకంగా ఉంది అయితే సీఎం కేసీఆర్ తో అఖిలేష్ యాదవ్ భేటీ జాతీయ రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తోంది ఏపీలో మరో నూట నలభై ఆరు కొత్త వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలను సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది కోట్లతో అంబులెన్స్లను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మండలానికి ఒకటి చొప్పున ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది అంబులెన్స్లు సేవలు అందిస్తున్నాయి వన్ నాట్ ఎయిట్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ రెండు వేల ఇరవైలోనే మండలానికి ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ని సమకూర్చింది ప్రభుత్వం ఇందులో భాగంగా అప్పట్లో తొంభై ఆరు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లతో అధునాతన సౌకర్యాలతో నాలుగు వందల పన్నెండు కొత్త అంబులెన్స్ కొనుగోలు చేసి అప్పటికే ఉన్నవాటికి మరమ్మతులు చేసి ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది అంబులెన్స్లతో సేవలను విస్తరించారు ఐటీ రంగంలో బెంగళూరు చెన్నైల కన్నా హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ కోకాపేట్లో ప్రపంచ స్థాయి సెమీ కండక్టర్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ మైక్రో చిప్ ను కేటీఆర్ ప్రారంభించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఐటీ ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయన్నారు ఐటీ రంగంలో హైదరాబాద్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది అన్నారు హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని గవర్నర్ తమిళిసై సందర్శించారు రోగులకు అందుతున్న వైద్య సౌకర్యాలను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆసుపత్రి కొత్త భవనం నిర్మాణంపై సూపరింటెండెంట్ను అడిగి ఆరా తీశారు మంత్రి నిర్వహిస్తున్న సమీక్షల ద్వారా భవన నిర్మాణ సమస్యకు మంచి పరిష్కారం లభించాలన్నారు తన పర్యటన వెనక ఎలాంటి రాజకీయ దురుద్దేశాలు లేవన్న తమిళిసై సమస్యలు తెలుసుకునే హక్కు ఉందని స్పష్టం చేశారు ఏపీలో ప్రత్యేక హోదాపై ప్రధానిగా సంతకం చేస్తానని రాహుల్ గాంధీ చెప్పినట్టు తెలంగాణ సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఆయన తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతలతో సమావేశమయ్యారు విభజన హామీలు అభివృద్ది అంశాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారని వెల్లడించారు జులై లేదా ఆగస్టులో రాహుల్ ఏపీలో పర్యటిస్తారన్న భట్టి కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాల కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలన్నారు గ్రామాల్లో తాగునీటి సరఫరా కోసం విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నాని ఇరవై ఎనిమిది గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు ట్యాంకర్లను అందజేశారు తాగునీటి కొరత ఉన్న గ్రామాలకు వీటిని అందించారు రెండు కోట్ల ఎంపీ నిధులతో వీటిని కొనుగోలు చేశారు కుల మతాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని కేశినేని అన్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో రాజకీయాల గురించి తాను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అని ఆయన చెప్పారు కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జయశంకర్ కు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు లేఖ రాశారు ఫ్లోరిడాలో చనిపోయిన అద్దంకి చెందిన రాజేష్ కుమార్ మృతదేహాన్ని సొంత గ్రామానికి తరలించేందుకు సహాయం చేయాలని కోరుతూ లేఖ రాశారు ఫ్లోరిడాలోని జాక్సన్ విల్లే బీచ్ లో తన పిల్లలను రక్షించే ప్రయత్నంలో రాజేష్ కుమార్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు వైసీపీ ప్రభుత్వం మహిళలను వేధిస్తోందని టీడీపీ నేత లోకేష్ ఆరోపించారు సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులతో అవమానిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ యువగళం పాదయాత్రకు విరామం ప్రకటించిన లోకేష్ మహిళలతో సమావేశమయ్యారు మహిళా శక్తితో లోకేష్ పేరిట నిర్వహించిన ఈ భేటీలో వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు చిత్తూరు డైరీని అమూల్కు అప్పచెప్పడంపై ఏపీ సీఎస్ కు మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు లేఖ రాశారు చిత్తూరు డైరీని పునరుద్దరిస్తామని హామీ ఇచ్చిన జగన్ ఇప్పుడు మాట తప్పారన్నారు అమూల్కు దారాదత్తం చేస్తూ తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని మండిపడ్డారు కమిషన్లు కేసుల మాఫీ కోసమే అమూల్కు చిత్తూరు డైరీని అప్పగిస్తున్నారా అని క్వశ్చన్ చేశారు టీచర్ల బదిలీల స్టేని జులై పదకొండు వరకు హైకోర్టు పొడిగించింది టీచర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని అడ్వకేట్ జనరల్ కోర్టును కోరగా కేసు పూర్తయ్యాకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చీఫ్ జస్టిస్ తెలిపారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఒకే ప్లేస్ లో పనిచేసిన టీచర్లు ఉన్నారని హైకోర్టు తెలిపింది ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో తెలంగాణలో రేపు ఎల్లుండి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో సముద్ర మట్టానికి మూడు పాయింట్ ఒకటి నుంచి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇది కొనసాగుతోంది కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది మరికొన్ని చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడొచ్చని ఐఎండి ప్రకటించింది ముప్పై ఏడవ హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్ కి హుసేన్ సాగర్ ఆతిథ్య ఇవ్వనుంది రేపటి నుంచి తొమ్మిదో తేదీ వరకు జరగనున్న రేసులను యాంటిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేజర్ క్లాస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో ఈఎంఈ సెయిలింగ్ అసోసియేషన్ పోటీలు నిర్వహిస్తోంది పోటీల్లో ఎనభై మందికి పైగా జాతీయ అంతర్జాతీయ సెయిలర్స్ పాల్గొనున్నారు ప్రతిభ కనబరిచిన ప్లేయర్స్ ని త్వరలో జరిగే ఏషియన్ గేమ్స్ కి ఎంపిక చేయనున్నట్టు ఆర్గనైజర్స్ తెలియజేశారు జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్నతాధికారుల బదిలీలు అయ్యారు పలువురు జోనల్ కమిషనర్లతో పాటు అదనపు కమిషనర్లను స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సికింద్రాబాద్ జోనల్ కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసరెడ్డిని సేలింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్గా నియామకమయ్యారు స
తాడేపల్లి పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ నిధులను దారి మళ్లించారంటూ ఏపీ సర్పంచుల సంఘ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు తాడేపల్లిలోని పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ కార్యాలయం ముట్టడికి వచ్చిన నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు బంజర హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని స్పా సెంటర్స్ పై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు చేశారు ఆయుష్ బ్యూటీస్ రుయాన్ స్పా సెంటర్స్ పై దాడులు చేశారు వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారు అన్న సమాచారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ దాడులు చేసింది ముప్పై మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు బంజర హిల్స్ పోలీసులకు అప్పగించారు